Στην Ελλάδα, παρόλο που δεν υπάρχει, ούτε προβλέπεται να υπάρξει πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, η εφαρμογή των ακτινοβολιών είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως σε κάθε σύγχρονη κοινωνία και μάλιστα διαρκώς αυξανόμενη. Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε μορφή κυμάτων ή κινούμενων υποατομικών σωματιδίων. Ο άνθρωπος συνυπάρχει με τις ακτινοβολίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, καθώς τον περιβάλλει ένα μεγάλο σύνολο κυρίως φυσικών αλλά και τεχνητών πηγών ακτινοβολίας. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στα θέματα ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα. Το αντικείμενό της είναι η προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τη χρήση των ακτινοβολιών. Οι αρμοδιότητες της ΕΑΕ καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα. Καταρχήν να έχει νομοθετικές αρμοδιότητες, συντάσσει και εισηγείται σχέδια νόμων. Στη συνέχεια διενεργεί ελέγχους και μετρήσεις σε εγκαταστάσεις ακτινοβολιών στη χώρα. Διασφαλίζει την ατομική δοσημέτηση των εργαζομένων με ακτινοβολίες. Παρέχει εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση στους εργαζόμενους με ακτινοβολίες και έχει ένα κρίσιμο ρόλο σε θέματα έκτακτης ανάγκης και σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ραδιολογικό ή πυρηνικό ατύχημα στη χώρα ή σε γειτονική με μας χώρα η οποία έχει κάποια πυρηνική κατάσταση. Οι ακτινοβολίες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες. Μη ιοντίζουσες είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν σχετικά μικρή ενέργεια που δεν προκαλεί ιοντισμό, είναι ικανή όμως να προκαλέσει ηλεκτρικές, χημικές και θερμικές επιδράσεις στον οργανισμό. Στις ακτινοβολίες αυτές εντάσσονται τα στατικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, τα χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, τα ραδιοκύματα και τα μικροκύματα που εκπέμπονται από κεραίες επικοινωνιών, κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, καθώς και η περιόδης, η ορατή και η υπερήθρη ακτινοβολία. Στη χώρα μας υπάρχουν αυτή τη στιγμή 13.000 εργαζόμενοι, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, που αποκαλούνται επαγγελματικά εκτιθέμενοι. Οι οντίζουσες είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν ενέργεια ικανή να ισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει βία οι χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι πιο γνωστές ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτίνες Χ που χρησιμοποιούνται ευραίως στην ιατρική, καθώς και οι ακτινοβολίες Α, Β και Γ. Η ακτινοβολία δεν σημαίνει κατά ανάγκη κίνδυνος, φόβος και κάτι κακό. Είναι πολλές οι εφαρμογές της ακτινοβολίας, τις, τις οποί, από τις οποίες επωφελούμαστε και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, οι διαγνωστικές εφαρμογές στην ιατρική και οι ακτινοθεραπευτικές εφαρμογές την καθιστούν ένα φοβερό όπλο απέναντι σε πάρα πολλές ασθένειες. Μας ενδιαφέρει η ακτινοπροστασία των εργαζόμενων, των ασθενών και του κοινού. Ανάλογα με την εφαρμογή μπαίνουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Στην ακτινοδιάγνωση δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα εικόνας που λαμβάνεται κατά την πραγματοποίηση των εξετάσεων, αλλά και στη δόση των εξεταζόμενων. Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση της πυρηνικής ιατρικής και στην ακτινοθεραπεία τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα γιατί λόγω των μεγάλων δόσεων που δίνονται κατά τις θεραπείες αυτές όπως καταλαβαίνετε εστιαζόμαστε περισσότερο στο κομμάτι της δόσης και στην ακρίβεια με την οποία χορηγείται η κάθε θεραπεία. Η έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία μπορεί να έχει άμεσα ή μακροπρόθεσμα βλαπτικά αποτελέσματα για την υγεία. Για το λόγο αυτό η έκθεση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, να αποφέρει δηλαδή ικανοποιητικό όφελο στα εκτιθέμενα άτομα, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η πιθανή βλάβη που μπορεί να προκαλέσει. Για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ελέγχων, η ΕΑΕ χρησιμοποιεί τον ανάλογο εξοπλισμό, ομοιώματα, 
κατάλληλα δοσίμετρα βαθμονομημένα ώστε να εξασφαλίζουμε την αξιοπιστία των μετρήσεων. Το τμήμα δοσιμετριάς εξασφαλίζει τη μέτρηση των δόσεων των επαγγελματικά ασχολούμενων με ιοντίζους ακτινοβολία στη χώρα. 13.000 εργαζόμενοι σε μηνιαία βάση λαμβάνουν το ατομικό τους δοσίμετρο, μια συσκευή την οποία τη φέρουν για ένα μήνα και καταγράφει τη δόση την οποία δέχονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Τα αποτελέσματα τηρούνται στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων για όλη τη διάρκεια της επαγγελματική ζωής των εργαζομένων, καθώς και 30 χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Σκοπός της διαδικασίας της ατομικής δοσιμέτρησης δεν είναι μόνο η καταγραφή των αποτελεσμάτων, αλλά και η πρόληψη και η καλύτερη οργάνωση της αχνοπροστασίας της χώρας. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας διενεργεί μετρήσεις σε όλη την Ελλάδα στο περιβάλλον διατάξεων εκπομπής υψίσχυνης ακτινοβολίας, όπως είναι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και χαμηλόσχυνης ακτινοβολίας, όπως είναι οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αποτελεί επίσημα τα τελευταία δύο χρόνια ε, κέντρο περιφερειακό εκπαίδευση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αναφερόμαστε κυρίως στην πρώην Ανατολική Ευρώπη αλλά και σε μεγάλο κομμάτι της Κεντρικής Ασίας. Επελέγει κατόπιν αξιολόγησης. Και η επιλογή αυτή συνιστά και μια ουσιαστική αναγνώριση στη διεθνή προσφορά της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας όσον αφορά τα εκπαιδευτικά και την κατάρτιση. Υποστηρίζοντα λοιπόν το σύστημα τη ακτινοπροστασία, η Ελληνική Επιτροπή Ατομική Ενέργεια στην δεκαετία του 1960 ξεκίνησε ε, θέματα εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού που εργάζεται στι ιδιωτικέ ακτινοβολίε και από το 1993 συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρική Φυσική Ακτινοφυσική σαν ε, συνεργάτη. Σαν κέντρο τώρα, οι υποχρεώσει τη είναι η παροχή εκπαίδευση σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύμηνο και το οποίο προετοιμάζει νέου επιστήμονε για να λειτουργήσουν στο μέλλον σαν εμπειρογνώμονε σε θέματα ακτινοπροστασία. Τα σχέδιά μα για το μέλλον κινούνται σε τρει βασικού άξονε. Ο πρώτο άξονα έχει να κάνει με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την ακτινοπροστασία και την ποινική ασφάλεια, εναρμονίζοντα το νομικό μα πλαίσιο με, με τι νέε οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερο άξονα έχει να κάνει με τον υπολογισμό τη συλλογική δόση και τη ακτινική επιβάρυνση του ελληνικού πληθυσμού από όλε τι πηγέ των ακτινοβολιών, φυσικέ και τεχνητέ. Και ο τρίτο άξονα έχει να κάνει με το άνοιγμά μα προ το κοινό και τη διάθεση τη πληροφορία. Γνώμονά μα είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντο. Φροντίζουμε με επιστημονική επάρκεια αμεροληψία, ακεραιότητα και διαφάνεια να εξυπηρετούμε τόσο την πολιτεία όσο και την κοινωνία στο σημαντικό και σύνδετο ζήτημα της προστασίας έναντι των ακτινοβολιών.